Hi everyone, this is Kim Alia and welcome to a session on the homeopathic treatment of asthma. Hallo, das ist Kim Elia und wir sprechen heute über die homeopathische Behandlung von Asthma. First of all, I would like to thank everyone who's participating in today's call and also a special thank you to Joanna who's helping with the translation. Ich möchte alle willkommen heißen und euch danken für eure Teilnahme und auch der Übersetzerin Joanna. Hallo. You'll notice that there's a control panel on the right hand side of your screen. Da ist ein uh, Zeichen zur, uh, auf der rechten Seite des Bildschirms. Da ist ein Control Panel, ein, um, ein Werkzeug, mit dem ihr das Seminar steuern könnt. And one of the sections or tabs of that control panel has, uh, says questions on it. Da gibt es den Unterpunkt Fragen. So uh, during the course of the presentation, if you have any questions, feel free to go ahead and type them into the control panel. Wenn also während dem Seminar Fragen auftauchen, dann könnt ihr die dort eintragen oder schreiben und wir werden das ins Seminar einbauen. We'll be presenting a, a couple of different cases, so I would welcome your participation. If you have suggestions about symptoms or remedies, please go ahead and make those suggestions. Wir werden Fälle besprechen und alle sind herzlich eingeladen, ihre Fragen, ihre Hinweise, ihre Anmerkungen dazu anzubringen. Das würden wir sehr willkommen heißen. Ja, yeah, so, yeah, so, uh, we're, we're going to go ahead and get started uh, right into the topic of the, the subject. Also fangen wir direkt mit dem Thema an. Now, The treatment of asthma with homeopathy is extremely rewarding. Die Behandlung von Asthma mit homeopathischen Mitteln ist sehr, uh, gibt uns sehr viel, ist sehr erfüllend. Yeah, we can get very, very good results, but we also need to be quite careful. Wir können sehr gute Resultate erzielen, aber wir müssen auch sehr vorsichtig sein. Because this can be a life-threatening condition. Denn es kann hier sich um lebensbedrohliche Zustände handeln. And oftentimes we have to deal with allopathic medications. Und wir müssen die Anwendung von allopathischen Medikamenten mit hinzuberechnen. Now, over the last few years, there's been a, an increase in asthma, both in children and adults. In den letzten Jahren gab es einen Anstieg der Frequenz, der Häufigkeit von Asthma bei Kindern und bei Erwachsenen. And this is very much related to the increased use of antibiotics and other medications for colds and coughs and other respiratory conditions. Das lässt sich zurückführen auf die erhöhte Einnahme von Antibiotika oder auch anderen Medikamenten, die oft bei Husten oder Erkältungen verschrieben werden. One of the things that we have to be very careful about is the various types of medications that people are using who have asthma. Und wir müssen vor allem diese Medikamente berücksichtigen, die Menschen bekommen, die Asthma haben, die also unter Dauermedikation stehen. Especially the bronchodilators, which oftentimes produce cardiac arrhythmias. Vor allem die Bronchodilatoren, die oft zu Herzrhythmusstörungen führen können. One of the biggest challenges is that these medicines often mask the symptoms that make it more difficult to prescribe the correct remedy. Oft maskieren diese Arzneimittel oder diese Medikamente die eigentlichen Symptome, so dass es für uns schwerer wird, eine Verschreibung zu machen. Now, there are four basic categories of asthma. Es gibt vier grundlegende Kategorien im Asthma. The first is called an acute asthmatic attack. Die erste nennen wir eine akute asthmatische Attacke der Krise. Where under tremendous stress the person has an acute asthma attack, but it's not very common. Unter enormen Stress hat derjenige eine Attacke, einen Asthmaanfall, um, aber das ist nicht sehr gewöhnlich, nicht sehr häufig. These are the these are the easiest asthma cases to treat because the symptoms are very clear. They're oftentimes not masked by medication, and you can clearly see what is indicated. 
Das sind meist die einfachsten Fälle, denn die Symptome sind dann sehr klar. Sie werden nicht maskiert von anderen Medikamenten und von daher ist die Verschreibung relativ sicher. The second category is called periodic asthma. Die zweite Kategorie nennen wir periodisches Asthma. This is the person who gets asthma once a year, every year, uh, and then it goes away and he seems to be fine afterwards. Das sind die Personen, die Asthma einmal im Jahr bekommen oder alle Jahre mal wieder und danach geht es ihnen wieder gut. These are also fairly easy to treat with homeopathic practice because again the symptoms are clear and usually the person's not on a lot of medication. Auch die sind in der homöopathischen Praxis relativ einfach zu behandeln, denn die Symptome sind relativ klar und die Personen bekommen meistens keine anhaltenden Medikamente. The third category is full chronic asthma. Die dritte Kategorie ist, sorry, say that again. Ah, das chronische chronic Asthma. Chronic Asthma. Mm -hmm. Yeah. Chronisches And Asthma. obviously, yeah, obviously these are more challenging to treat with in practice. Diese Fälle sind etwas herausfordernder in der Praxis. People are on a lot of medication. Die Personen haben oft Medikation, Dauermedikation. The symptoms are oftentimes not as clear. Symptome sind nicht besonders klar. And in general, this category of patients is not as healthy, so the life force is not as strong. Und meistens sind diese Personen nicht sehr gesund, die Lebenskraft ist nicht besonders stark. And the final category is complicated asthma. Die vierte Kategorie nennen wir das komplizierte Asthma. And this is more advanced stages of asthma where people are on many medications, prednisone, methotrexate, and many other types of things, and the symptoms are very, very unclear. Die Symptome sind hier sehr unklar. Das sind sehr schwierige Fälle. Die Menschen bekommen sehr viele Medikamente wie Prednison, uh, Sagan, the other medicaments. Meth methotrexate, it doesn't matter, many medications. Ja, yeah, many, uh, viele Medikationen, viele Arzneimittel. Okay. Now, some of the main remedies of the polycrest that you see for asthma are listed here. Die Hauptarzneimittel, die Polykreste für Asthma sehen wir hier aufgelistet. These are very, very commonly indicated for patients who have been diagnosed with this condition. Diese Arzneimittel sind sehr häufig angezeigt bei Personen, die Asthma diagnostiziert bekommen haben. Here are medium to small remedies that are also very commonly indicated for the treatment of asthma. Dies hier sind mittlere bis kleinere Mittel, die aber auch sehr häufig in Asthmafällen verwendet werden. And you have remedies in here like mephitis. Wir haben hier Arzneimittel wie Mephitis. Sambucus. Sambucus. And Grindelia. Oder Grindelia. Now, Myasmatically, James Tyler Kent said that asthma is a psychotic condition. James Tyler Kent hat Asthma, dem psychotischen Miasma, zugeordnet. Hahnemann actually describes it in uh, chronic diseases as being associated more with pseudosora. Hahnemann dagegen hat in den chronischen Krankheiten es eher als sekundäre Psora beschrieben or what we refer to now as tubercular miasms. Oder das, was wir heute das tuberkuläre Miasma nennen. Now, I think it's very interesting to read what Kent said about asthma. Ich denke, es ist sehr interessant, mal nachzulesen, was Kent über Asthma gesagt hat. He wrote that for years I was puzzled with the management of asthma. Er schrieb, dass er jahrelang erstaunt war oder ihm das Asthma, die Behandlung von Asthma, ein Rätsel aufgab. He wrote that when a person came to me and asked, Doctor, can you cure asthma? I would say no. Wenn also eine Person zu ihm kam und ihn fragte, Doktor, kannst du Asthma behandeln? Sagte er, nein. But now I am beginning to get quite liberal on asthma, since I have learned that asthma is a psychotic disease, and since I have made judicious application of antipsychotics, I have been able to relieve or cure a great number of such cases. Um, aber in letzter Zeit, sagt er, oder ich beginne mit, dem, mit der Behandlung von Asthma, bessere Resultate zu haben und mich besser zurechtzufinden, 
seit ich verstanden habe, dass Asthma eine psychotische Krankheit ist und seit ich äh, dementsprechend äh, Verschreibungen von antipsychotischen Mitteln verschreibe, ist die Zahl der Heilungen in vielen Fällen viel, also viel mehr geworden. In der Geschichte finden wir dann, dass Asthma immer dann, wenn es behandelt wurde und geheilt wurde, es von einem antipsychotischen Mittel passiert ist. Das ist das Erste, was beobachtet werden konnte. Und außerhalb der psychotischen Mittel findet sich selten eine Heilung für Asthma. Okay, you read the whole thing, right? Yeah. <laughs> okay. Okay. So then he says, hence it is, it is that silica is one of the greatest cures for asthma. It does not cure every case, but when silica corresponds to symptoms, you will be surprised to note how quickly it will eradicate it. Von daher ist Silizium oder Silicea ein großartiges Arzneimittel für Asthma. Und es wird vielleicht nicht jeden Fall heilen, aber wenn Silicea mit den Symptomen übereinstimmt, dann wird man überrascht sein, wie schnell es die Symptome beheben kann. While Ipecac, Spongia and Arsenicum will correspond just as clearly to the symptoms and to everything that you can find about the case, yet what do they do? They palliate, they repress the symptoms, but your asthma is no better off, your patient is not cured. Und während Ipecacuana, Spongia oder Arsenicum um, um, ebenfalls mit den Symptomen korrespondieren oder klar übereinstimmen, so stellt man doch fest, was machen sie in einem Fall? Sie wirken palliativ, sie unterdrücken die Symptome, aber das Asthma ist danach nicht besser, der Patient ist nicht geheilt. Arsenic was one of the most frequently indicated remedies for the relief of asthma. So also are Brionia, Ipecac, Spongy and Carboveg, but they do not cure, though they relieve surprisingly at times. Arsen zum Beispiel wurde sehr häufig verschrieben zur Behandlung oder zur Erleichterung von Asthma, ebenso Brionia, Ipecacuana, Spongia oder Carboveg, aber sie heilen nicht. Sie erzeugen manchmal eine erstaunliche Erleichterung, aber das ist auch schon alles. Where a patient is sitting up covered with a cold sweat, wants to be fanned by somebody on either side of the bed, Difficulty breathing is so distressing that it seems almost impossible for the patient to live longer to get another breath. Then Carboveg comes in and gives immediate relief, and the patient will lie down and get a very good night's rest. Wenn der Patient sich aufsetzt, uh, ist bedeckt von kaltem Schweiß, möchte, dass ihm Luft zugefächelt wird von einer Seite des Bettes. Seine Atemnot ist so anstrengend, dass er fast das Gefühl hat, er kann nicht mehr leben und er kann den nächsten Atemzug nicht nehmen. Dann wird Carbo Vegetabilis eine sofortige Erleichterung bringen und der Patient wird sich hinlegen und in einen sehr guten nächtlichen Schlaf verfallen. But what is the result? Aber was On ist comes das Resultat? The asthma again, the very next cold. Das Asthma kommt zurück mit der nächsten Erkältung. Natrium sulfuricum goes down to the bottom of this kind of a case. Natrium muriaticum dagegen no, no, geht. Sulfuricum, sulfuricum. Ah, Natrium sulfuricum dagegen uh, geht mehr auf den Grund des Falles. If it is hereditary, then it is not long lived. If it is in a growing subject, natrium sulfuricum goes down to the bottom of such a case and will cure when its symptoms are present and the symptoms will be so often be present. It is because of this deep seated antipsychotic nature. We find in the combination of natrium and sulfur that we have a new state and combination running into the life. In other words, he's saying that natrium sulfuricum, because it's psychotic, will cure. Ist es dagegen ein angeborenes Asthma und nicht lange ausgelebt, so wird, es, so wird Natrium muriaticum den Grund dieses Falles behandeln und wird Symptome heilen, die präsent sind, die Symptome, die so, die so auftauchen. Das passiert deswegen, weil Natrium sulfuricum ein tief verwurzeltes antipsychotische Natur hat und wir finden die Kombination von Natrium und Sulfuricum 
die in diesem Fall einen neuen Zustand, eine, äh, die einen neuen Zustand hervorruft, eine Kombination, die das sich durch das ganze Leben hindurchzieht. Okay, so. This is a very interesting comment, and I can confirm from my own practice that natural sulfuricum is one of the most frequently indicated remedies in the treatment of asthma, especially for children. Das ist also ein sehr interessanter Kommentar, und ich kann selber bestätigen, dass Natrium sulfuricum ein sehr gut wirkendes Mittel ist, vor allem in der Behandlung von Kindern. Okay, so let's go ahead and do a case. Also lasst uns mit einem Fall beginnen. Okay. And we'll do the case entitled a case of suffocative asthma. Wir werden den Fall von unterdrücktem oder erstickendem Asthma sehen. And I'll I'll read you the case and I would like you as as Joanna is reading it in German for you to write down those symptoms that you think are important. Und während ich den Fall in Deutsch vorlese, uh, würde ich euch gerne auffordern, die Symptome, die wichtig sind, aufzulisten oder aufzuschreiben. Or any other suggestions or thoughts that you have about the case. Oder auch jede andere Art von Idee oder Gedanke, der euch zu diesem Fall kommt. Einfach Remember, bitte in type, Excel. Yeah, you can type these into the questions tab of your control panel on the right hand side of your screen. Yeah. Ihr könnt das in diese, in das Feld rechts in, in der Leiste unter Fragen eintragen. You're also so. welcome to suggest remedies, but I would suggest that you find what's important first and then the remedy will follow. Uh, ihr seid auch eingeladen, Arzneimittel vorzuschlagen, aber ich denke, es ist besser, erstmal die Symptome klar herauszuarbeiten. Okay, Sam was a 60-year-old man who had suffered for many years from periodical attacks of asthma, which would come on either during the winter or spring, but regardless, always at least once a year. Sam war ein 60-jähriger Mann, der schon seit vielen Jahren unter periodischen Attacken von Asthma litt, die immer während dem Winter oder Frühling kamen, egal, die immer Winter oder Frühling kamen, aber mindestens einmal im Jahr. The attacks would always start the same way, but it had been getting progressively worse over the years. Die Anfälle begannen immer auf dieselbe Weise, aber sie wurden über die Jahre hinweg schlimmer. They would always start with a cold and cough, eventually progressing into full-blown asthma. Sie begannen immer mit einer Erkältung und wuchsen sich dann zu einem voll entwickelten Asthma aus. Once he would recover from the attack, Sam would be in perfect health until the next time he would get a cold. Interessant dabei ist, dass sobald er sich von den Attacken oder von den Anfällen erholt hatte, war Sam wieder in perfekter Gesundheit bis zum nächsten Jahr, wenn er wieder diese Erkältung bekam. And Sam came to see me during one of these periodical attacks. Sam kam als Patient zu ihm während einer dieser periodischen Attacken. Okay, he had the following symptoms. Er hatte die folgenden Symptome. Spasmodic cough with wheezing and a feeling of constriction in the chest. Spasmodischer, also krampfhafter Husten mit Niesen und einem Gefühl von Einschnürung in der Brust. His symptoms were strongly aggravated at night, right after falling asleep. Er hatte außerdem exzessives Speichelfluss und einen salzigen Geschmack und seine Symptome waren immer sehr viel schlechter morgens, also nach der Nacht oder wenn er geschlafen hatte. He would wake up in a state of panic as if he was going to suffocate. Er wachte in einem Zustand von Panik auf, als ob er ersticken würde. He would be ameliorated by sitting up with his body bent forward. Erleichterung gab es ihm, wenn er sich aufsetzte und sich seinen Körper nach vorne beugte. In this position would dramatically ameliorate his symptoms. Diese Position hat seine Symptome enorm erleichtert. If he would lay back down, the suffocating feeling would return right away. 
Wenn er sich zurücklegte, dann entstand dieses erstickende Gefühl sofort wieder. As a child, Sam had hay fever, but since moving to a drier climate, the hay fever had largely disappeared. Als Kind hatte Sam Heuschnupfen, aber seit er in ein trockeneres Klima umgezogen ist, hat, ist der Heuschnupfen weitestgehend verschwunden. There weren't a lot of other symptoms other than being sensitive to cold weather and especially cold drafts. Es gibt nicht viele weitere Symptome, außer die Empfindlichkeit gegen kaltes Wetter und vor allem gegen kalten Luftzug. And Sam was also somewhat sensitive to hot weather. In einer Weise war Sam aber auch empfindlich bei, auf heißes Wetter, oder warmes Wetter. And Sam couldn't stand cigarette smoke and was especially aggravated by it when he had one of these respiratory conditions. Vor allem konnte er Zigarettenrauch nicht aushalten und wurde von dem Rauch einer Zigarette sehr verschlechtert. Symptome wurden sehr viel schlimmer, wenn okay. er gerade einen dieser Anfälle hatte. Okay. All right, good, very good. So any suggestions or thoughts about what's important in this case? Irgendwelche Gedanken oder irgendwelche Vorschläge, was in diesem Fall wichtig sein könnte. Which symptoms would you focus on? Auf welche Symptome würdet ihr den Fokus legen? Again, you can type any suggestions into the questions tab. Jegliche Art von Vorschläge kann unter dem Punkt Fragen getippt werden und wir sehen das dann. Which symptoms would you want to make rubrics out of? Aus welchen Symptomen würdet ihr Rubriken ziehen? Any thoughts? Irgendwelche Gedanken. So I'm going to, in this case, primarily focus on the symptoms. Ah, okay. Aggravated falling asleep. Okay, very good. Verschlechterung beim Schlafen oder nach Schlafen. Yeah. He's definitely yeah. aggravated falling asleep, and somebody else said sitting up with his body bent forward ameliorates. Very good. So you're describing these modalities. Jemand anders sagt aufsetzen erleichtert. Ja, das ist sehr gut. Das beschreibt die Modalitäten. And both Berninghausen and Hahnemann in Aphorism 133 emphasize the importance of modalities. Vor allem Bönninghausen und Hahnemann 1931 ähm, legten sehr viel Gewicht auf die Modalität von Symptomen. Because it speaks directly to the sensitivity and susceptibility of the patient. Denn sie entspricht genau der Empfindlichkeit oder der Genauigkeit der äh, Eigenart des Patienten. The only problem with the modalities that were suggested is that they're very, very common for asthma. Most patients and most remedies will have, will be better sitting up, bent forward and worse lying down on their back. Das Problem ist nur, dass diese Symptome für Asthma sehr gewöhnlich sind. Die meisten Patienten wird, werden eine Erleichterung verspüren, wenn sie sich aufsetzen und wiederum eine Verschlechterung, wenn sie sich niederlegen. So, although we want a remedy that has that symptom, it won't really help us to narrow down our choices. Und natürlich wollen wir ein Arzneimittel, das diese Symptome hat, aber es wird unsere Auswahl nicht unbedingt kleiner machen. Does anybody have thoughts for a remedy? Any suggestions on remedies? Hat irgendwer einen Vorschlag für ein Arzneimittel? Yes, yeah, somebody mentioned wakes in a panic. I think that's very good as well. Uh, and there are certain remedies we think of, like Lachesis, for example, that wake up, or Belladonna or Apis, that wake up in a panic. Jemand anders nennt hier wacht auf in Panik. Ja, das ist sehr gut. Das ist ein sehr äh, interessantes Symptom. Das lässt uns an Lachesis oder Belladonna denken. What was the third remedy? Apis. Oder Abis. Ja. Yeah. Yeah, somebody also mentioned sensitive to hot, uh, hot weather. It's interesting. He's Dann both cold and hot. He's cold, but he's sensitive to hot weather. That's the interesting piece of information. 
Ja, jemand anders bemerkt hier, er ist sensibel oder empfindlich auf heißes Wetter. Und ja, es ist heißes Wetter und kaltes Wetter. Und das ist tatsächlich der interessante Punkt in diesem Fall. Uh, would anybody like to suggest a remedy? Hat irgendwer Vorschläge für ein Arzneimittel? Okay, well, I'll show you the repertorization that I did. Okay. Ich zeige euch die Repertorisation, die ich gemacht habe. And my analysis of the case. Und meine Analyse des Falles. Okay. So, the prescription that I gave was the remedy Aurelia Racemosa, 200C, one dose. Die Verschreibung, die ich gemacht habe, war Aurelia Racemosa, 200C, und zwar eine Gabe. And the reason, if you look at the repertorization in McRepertory, und die Gründe dafür sehen wir, wenn wir die Repertorisation in der Repertory betrachten. You can see that the rubrics that I chose Ihr seht die Rubriken, die ich gewählt habe. Were periodical, annual. War dieses periodische, jährliche. Cough, which is convulsive, spasmodic. Husten, der krampfhaft und spasmodisch ist. Cough, asthmatic. Asthmatischer Husten. The constriction of the chest. Die Einschränkung in der Brust. The salty salivation in the mouth, which is very interesting. Die salzige Speichelfluss im Mund. The fear on waking, that's the panic on waking. Die Angst oder die Furcht beim Erwachen, das beschreibt die Panik. The respiration difficult, sitting, um, sitting bent forward ameliorates. Die uh, schwierige Atmung die durch Aufsetzen verbessert wird, durch Vorwärtsbeugen verbessert wird. The asthma lying down aggravates. Dann das Asthma, das sich verschlechtert, wenn man sich hinlegt. The hay fever. Der Heuschnupfen. The aggravation from the cold draft of air. Die Verschlechterung durch kalten Luftzug. And the aggravation from smoke. Und die Verschlechterung durch Zigarettenrauch. And you see a number of remedies coming up in the repertoration. The first three are arsenicum, lachesis, and sulfur. Und ihr seht, es kommen hier die Arzneimittel Arsen, Lachesis und Sulfur nach vorne. And basically what you do is you read these different remedies and see which one in the Materia Medica best covers the symptoms of the case. Und was wir normalerweise machen, ist, dass wir jetzt in der Materia Medica nachlesen und Übereinstimmung finden, welches Arzneimittel die am besten die Symptome des Falles abdeckt. Now the reason that I gave Aurelia Racemosa was because of something that George Vitulkus writes in his Materia Medica. Der Grund, warum ich Aurelia Racemosa verschrieben habe, liegt in etwas, was George Georg Vitulkus in seiner Materia Medica geschrieben hat. He writes, it is characteristic of this remedy to be symptomatic only during such respiratory events which entails severe suffering and which may last for a few weeks each time and to remain free of the difficulty breathing during the often lengthy intervals in between. Es ist charakteristisch für dieses Arzneimittel, dass die Symptome, die während diesen Atemstörungen auftauchen, die enormes Leiden erzeugen und sehr schwerwiegend sind und auch durchaus einige Wochen anhalten können jedes Mal, Uh, trotzdem von Zeiten dazwischen, in denen keinerlei Einschränkung da ist, der Atmung, um, gefolgt werden. So I gave it for three reasons. One, because of what George writes here. Ich gab es aus drei Gründen. Einmal wegen dem, was ich hier vorgelesen habe. Two, because none of the other remedies that come up really fit the case as well as I would like. Dann zum Zweiten, weil keines der anderen Arzneimittel dem Fall so sehr entspricht. Und zum Dritten, weil ich dieses Arzneimittel noch nie verschrieben habe und ich es gern mal getestet hätte. So, the follow -up das Follow-up uh, is a day after taking the remedy. Das Follow-up ist einen Tag, nachdem das Arzneimittel genommen wurde. And the patient says he's generally feeling much better. Und im Allgemeinen geht es dem Patient viel besser. The spasmodic cough and the wheezing are gone and the chest constriction, although still there, is much better. 
der spasmodische Husten und das äh, Niesen ist verschwunden und die äh, Zusammenziehung in der Brust ist zwar immer noch da, aber viel, viel besser. However, he was now expressing anxiety about the chest constriction. Eher ist es jetzt so, dass er eine Angst beschreibt über dieses zusammenziehende Gefühl. He was so concerned that he wanted to go to the hospital. Er machte sich he solche Sorgen. He was afraid that if the constriction persisted, that he could die. Er machte sich solche Sorgen, dass er tatsächlich ins Krankenhaus fahren wollte. Er hatte das Gefühl, er hatte solche Angst, wenn dieses zusammenschnürende Gefühl bleibt, er könnte sterben. So, the asthma is improved, but he's now very, also very anxious. Asthma hat sich verbessert, aber er hat jetzt sehr große Ängste. So, what do you think about this? What do we do here? Also, was denkt ihr darüber? Was tun wir hier? Any suggestions? Irgendwelche Vorschläge? What would you do? Was würdet ihr machen? Arsenicum. Somebody suggests Arsenicum. Jemand hat Arsen vorgeschlagen. Yeah, this sounds like Arsenicum to me as well. Ja, natürlich. Das hört sich für mich auch nach Arsen an. So, ja, uh, yeah, I absolutely gave Arsenicum Album. Ja, natürlich. One, Deswegen habe ich Arsen Album in C200. One, one dose 200C. Eine Gabe. Eine C200. The second follow-up is 24 hours after taking the arsenicum. Das zweite follow-up ist 24 Stunden später, nachdem das Arsen eingenommen wurde. And the patient reported no improvement in the chest constriction or anxiety. No improvement at all. Und der Patient berichtet leider, dass es keinerlei Verbesserung weder in dem Einschnürungsgefühl in der Brust noch in, der, in den Ängsten gab. Keine Verbesserung, überhaupt keine. He said he felt like there was a weight on his chest that made this, that, and this made him extremely fearful. Er hat das Gefühl, er hat ein Gewicht auf der Brust und es lässt ihn enorme Ängste entwickeln. He was having difficulty breathing and would, would hyperventilate from the fear. Er hatte Atemschwierigkeiten und fing an zu hyperventilieren aus Angst. And he was still better from sitting up and aggravated from cold. Und immer noch ging es ihm besser, wenn er sich aufsetzte und verschlechterte sich, wenn Kälte kam. So, this is obviously not a good sign. The, the, the case is not moving in the right direction. Das ist kein gutes Zeichen. Der Fall bewegt sich da nicht in eine gute Richtung. And although it seems like a clear case of arsenicum to me, it didn't work. Und obwohl das aussah wie ein klarer Fall von Arsenicum, hat das nicht geholfen. Now it's interesting. You will not find arsenicum having the symptom hyperventilating. Das ist jetzt interessant. Wir werden in Arsenicum das Symptom Hyperventilation nicht finden. It's not typical of the remedy. Das ist kein typisches Symptom dieses Arzneimittels. So I reanalyzed the case. Also habe ich den Fall wieder aufgewickelt. And I gave the remedy Lobelia Inflata, 200C, one dose. Und gab dann Lobelia Inflata, C200, eine Gabe. And here you can see uh, the repertorization. Und hier sieht man jetzt die Repertorisation. You have the respiration with anxiety. Wir haben da die Atemschwierigkeiten mit Angst. The anxiety about health. Die Angst um die Gesundheit. The, uh, the, the feeling they're going to die. Das Gefühl, sterben zu müssen. The panic attacks. Die Panikattacken. And the fear of death and suffocation. Das Gefühl von Tod und Erstickung. And the aggravated from cold and better sitting upright. Die Verschlechterung durch Kälte und die Verbesserung durch Aufsetzen. And you've got, of course, the tightness of the chest and the chest depression. Und natürlich die Enge in der Brust und das bedrückende Gefühl auf der Brust. And you see that only three remedies run through all these symptoms. Und wir sehen, dass nur drei Arzneimittel sich durch all diese Symptome durchziehen. And if you open up the Materia Medica of Lobelia and Flata, und wenn wir die Materia Medica von Lobelia und Flata öffnen, 
you can see what it's written below, anxiety about health, presentiment of death, with oppression of chest, difficulty breathing, panics from fear, hyperventilation. Dann finden wir da einmal ganz dick äh, Angst um die Gesundheit, dann dieses Hypochondrische, das Gefühl bevorstehenden Todes mit dem Bedrückungsgefühl in der Brust, die Atemstörungen, Panikattacken mit Angst und Hyperventilation. This is an exact description of her case. Und das ist eine exakte Übereinstimmung mit der Beschreibung des Falles. And basically Hahnemann tells you this is what happens when you give a remedy which isn't exact but is similar enough to cause a reaction in the case. Und das ist genau das, was Hahnemann auch sagt, was passiert, wenn wir ein Arzneimittel geben, was relativ nah dran ist, aber doch nicht ganz genau passt. He discusses this in Aphorisms 162 through 172 of the Organon. Er beschreibt das oder diskutiert das in den Paragraphen 162 and what was the other? 162. And, 162 through 172. Von 161 bis 172. And basically what he says is you give a remedy, the person gets a reaction, new symptoms come up, you retake the case and you give the remedy that's now indicated. Also man gibt ein Arzneimittel, man erhält eine Reaktion und man nimmt den Fall wieder auf und gibt dann ein passenderes Arzneimittel. This is the essential practice of homeopathy described by Hahnemann. Das ist die essentielle Praxis oder die grundlegende Praxis, die von Hahnemann beschrieben wird in der Homöopathie. So the third follow-up was 12 hours after taking the Lobelian Flata, the patient's anxiety and chest constriction oppression are completely gone. Das nächste Follow-up ist 12 Stunden nachdem Lobelia in Flata genommen wurde und das Patientenfurcht und die Einschränkungen oder die Bedrückungen der Brust sind komplett verschwunden. He now has a slight cough and some nasal congestion, but the asthma symptoms are almost completely gone. Er hat noch leichten Husten und eine gewisse Verstopfung der Nase, aber die Asthma-Symptome sind komplett verschwunden. So, what do we do here? Was machen wir jetzt also? Any ideas? Haben wir irgendwelche Ideen? There are few options. Es gibt da einige Möglichkeiten. But I decided to wait. Aber ich entschied mich zu warten. Because when you see such dramatic and marked improvement in the case and you're using the fourth edition organon posology method, you would in such a situation you would wait. Denn wenn man eine solche Verbesserung sieht in einem Fall und man ähm, die vierten vier, the fourth what instruction? The, the, the posology method, the potency and dose method associated with the fourth edition of the organon is the dry dose and wait approach where you give a dry dose of a remedy and then you wait a long period of time until the action of the remedy is completed before you repeat it. If you're using that approach in such a situation with marked improvement, you would wait. Also wenn man der, dem Ansatz folgt, der in der vierten Auflage des Organon beschrieben wird, dann wird man zu hören kriegen, dass man bei einer solchen Verbesserung des Arzneimittel gibt und dann lange Zeit wartet. Das ist das, was dieser Ansatz vorschreibt. So, uh, three days uh, after taking the Lobelia Inflata, this is um, the fourth follow-up, the patient is feeling completely recovered. Drei Tage nachdem Lobelia eingenommen wurde, ist der Patient in einem Zustand, dass er sich komplett geheilt fühlt. He still has some nasal congestion and a slight cough, but his energy is improved and his mental symptoms and the chest constriction, oppression, are totally gone. Er hat immer noch eine leichte Verstopfung der Nase und etwas Husten, aber die Energie ist wesentlich besser und die mentalen Symptome, die geistigen Symptome, ebenso wie die Einschränkungen in der Brust, sind komplett verschwunden. So, what do we do? Also, was machen wir hier? So, in such a situation, you have to take the chronic case. 
In solchen Situationen muss man den chronischen Fall aufnehmen. And Hahnemann discusses this in a number of different places, but he mentions it in Aphorism 221 of the Organon. Und Hahnemann diskutiert das an verschiedenen Stellen im Organon, aber vor allem in Artikel 121, nee, 221. Aphor Aphorism 210 to 230 of the Organon is the section of the Organon that talks about the treatment of mental and emotional diseases. Das ist der Abschnitt im Organon, der mentale oder emotionale Störungen behandelt. But what he says is that the treatment of mental and emotional diseases is the, is the same as the treatment of all diseases. So whatever he says in here isn't just true for mental and emotional diseases, it's true for all diseases. Aber was immer für die mentale oder Gemütsverfassung äh, gilt und die Behandlung dieser Verfassung gilt auch für alle anderen Arten von Zuständen. Also ist das, was er hier beschreibt, nicht nur für Gemütskrankheiten anzuwenden, sondern generell. You can see that in Aphorisms 210 and 214, if you want to go and read it on your own. Ihr könnt es auch in Artikel 110 und 114 nachlesen, wenn ihr das selber nochmal nachschlagen wollt. Now what he says in Aphorism 221 is very important. Was ein Aphorismus 221 sagt, ist sehr interessant. This is, this is what we would refer to as an acute exacerbation of your chronic state. Das ist, das ist etwas, was wir einem chronischen Zustand zuschreiben würden, nachdem wir den akuten Zustand des Patienten gesehen haben. You could have a true acute, a real acute. Man kann einen richtigen Akutfall haben. Like an epidemic that comes into your area and you get sick wie eine Epidemie, die sich im, in der Gegend ausbreitet und man krank wird. And then you have your general chronic state of health. Und dann gibt es dagegenüber den allgemeinen chronischen Zustand der Gesundheit. But every once in a while, when you're under stress, you can get an acute exacerbation of your chronic state, like an asthma attack. An asthma attack is not an acute, it's an acute exacerbation of your chronic state. It's based on your chronic state. Und immer dann, wenn man unter Stress gerät, dann können wir eine Exacerbation dieses chronischen Zustandes haben. Und das ist dann kein wirklich akuter Zustand, sondern eben eine Exacerbation, also ein Ausdruck des chronischen Zustands, der unter Stress besonders hervorschaut. And in this aphorism, Hahnemann says that the remedy you need for the acute exacerbation of your chronic state is not the remedy you need for your chronic state. Und Hahnemann sagt in diesem Abschnitt, dass das Arzneimittel, das wir, die, das wir für die akute Exacerbation des chronischen Zustands brauchen, nicht das gleiche Arzneimittel ist, das wir auch für den chronischen Zustand bräuchten. The remedy for the acute exacerbation will appear to remove the symptoms, but it won't cure the patient. Das Arzneimittel für diese Exzervation wird die Symptome dieses Zustandes aufräumen, aber es wird nicht den chronischen Zustand heilen. Und in Aphorism 222, he says that after they have recovered from an acute disease, you then have to give them their chronic remedy or the acutes will keep coming back. Und in Aphorismus 222 nennt er dann, dass man nach dieser Behandlung, dieser akuten Exzerbation des chronischen Zustands, das chronische Mittel geben muss. Ansonsten wird sich dieser Zustand wiederholen. It does sometimes happen that the remedy for your, the acute exacerbation of your chronic state is the same as the remedy for your chronic state. That does happen sometimes. Es kommt tatsächlich manchmal vor, dass das Arzneimittel für die akute Exzerbation tatsächlich dasselbe ist wie das für den chronischen Zustand. Es kann also vorkommen, es ist nicht auszuschließen. But you'll know based on the symptoms of the case. If the, if the, if the acute exacerbation shows a different picture, then they don't need their chronic remedy. They need the remedy of the, that fits that picture. Denn wenn der chronische Zustand, die chronische Exzerbation bestimmte Symptome hat, dann braucht das ein bestimmtes Arzneimittel. Und das ist ein anderes auch manchmal als eben dann im chronischen Zustand. So, uh, 
I took the full chronic case and prescribed the remedy Calcarea Carbonica. And since that time, it's been over four years now, he hasn't had any respiratory or other serious problems. Also nahm ich den Fall nochmal auf, jetzt eben als chronischen Fall, nachdem ich Lobelia Inflata für diese akute Exzervation verschrieben hatte und verschrieb ihm Calcarea Carbonica in der C200. Und seitdem, und das ist jetzt vier Jahre her, hat er nie wieder einen Asthmaanfall gehabt. And I think the value of this case is it demonstrates that you can't just treat the acute expression of the asthma, you must remove the underlying taint, the underlying problem, or it will keep coming back and eventually the acute exacerbations become the chronic state of the patient. Und dieser Fall zeigt uns eben sehr schön, dass es nicht reicht, nur die akute Exzerbation zu behandeln, sondern dass man die chronischen Zustände der Gesundheit behandeln muss. Ansonsten wird sich die, die Wiederkehr der Symptome einordnen und nur auf diese Weise lässt sich das Problem auf Dauer lösen. Okay. Any questions or comments about this particular case? Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu diesem bestimmten Fall hier? Okay, well, we can, uh, you can ask questions later. I'll move on to the next case. Ich mache mal mit dem nächsten Fall weiter. Um, ihr könnt auch im Nachhinein gerne noch Fragen zu diesem Fall stellen. Uh, maybe actually, you know, before I do that, I'll just very quickly talk about Aurelia Racemosa. Just quickly. Vielleicht rede ich noch ein bisschen über Aurelia Racemosa. Nur ein kurzer Abriss darüber. It's called uh, American Spikenard. Es wird amerikanische uh, Spike Nerd. Sorry, I have to look that up. Yeah, you won't find it. Just it's called Spike Nerd. You won't know. It won't be. A, I don't think there'll be a German translation. Uh -huh. It's, it's also the actual name. Spike Nerd. It's das ist das englische Wort dafür. Yeah, you won't find it. Um, anyway, it, it was um, it's been used. It was used uh, for coughs. It's quite uh, common. That's how it was herbally used. Es wurde in der Kräuterheilkunde in Amerika uh, sehr häufig verschrieben oder war ein sehr gewohntes Mittel für die Verschreibung bei Husten. Now here, I I did uh, I used the concepts tool in McRepertory to show how well Aurelia is in the different sections uh, of hier the chapters of the repertory. Hier habe ich die Konzeptsuche von MacRepertory benutzt, um zu sehen, wie Aurelia Razzimusa vertreten ist in den einzelnen Kapiteln des Repertoriums. Yeah, this is a, a wonderful feature of MacRepertory. Let me show you how it works. Das ist ein sehr nützliches Werkzeug in MacRepertory. Lass mich euch kurz zeigen, wie das funktioniert. So, basically, what you do is you open up your MacRepertory program. Was ihr macht, ist im Grunde das, ihr öffnet MacRepertory. And under the search pull-down menu. Und unter der Menüfunktion Suche. You find concepts. Findet ihr Konzepte. The keyboard command will be control or command plus the letter J. Oder der Shortcut dazu wäre control und J. Yeah. And in here, you can type in remedies or remedies and words. Und hier kann man jetzt Arzneimittel oder Arzneimittel und Worte eingeben. So I'm going to click on the choose button. Wenn man auf wählen drückt. And I'm going to type in A-R-A-L. Dann kann ich A-R-A-L in Buchstaben angeben there, oder einfach zur Liste scrollen. There it is, I'll click on it. Wenn ich auf das Arzneimittel draufklicke. And I'll click OK. And Danach now I've got my Aurelia. Okay. And I can go ahead and click on Search. Und dann kommt Aurelia aufgeführt in der Liste und OK gibt uns die Suche oder zeigt uns dieses Bild jetzt. And it will automatically show me how well represented Aurelia is in the different chapters of the repertory I'm using. 
Und das hier zeigt uns, wie gut dieses Arzneimittel repräsentiert ist im Verhältnis zu den Symptomen in einem Kapitel. And you can see it's very strong affecting the nose. Und ihr seht, es hat einen sehr starken Bezug zur Nase. And the respiration and the cough. Und auch zur Atmung, zum Husten. And the chest. So it's a very strong respiratory Und zur remedy. Brust. Es ist ein sehr starkes brustbezogenes Atmungs Okay, you can also look at it relative to other types of qualities that we would be interested in as well by clicking here. Und hier unten sieht man eine Liste von anderen Merkmalen, die man auch aufgeführt sehen könnte. Okay, so um, let's talk a little bit more about Aurelia. Lass uns noch ein bisschen weiter über Aurelia sprechen. Yeah, this is what this is what we read before about how um, They, they are fine, they get the attack and then they're fine and then it comes back every year. Uh, we talked about it. Wir haben darüber gesprochen, dieses, er hat die, die Anfälle einmal im Jahr, dann geht es ihm das ganze Jahr lang gut und dann kehren die Anfälle zurück. Okay. And um, as he says, even though uh, they recover completely after the uh, asthma goes away. Und wie ich berichtet habe, er hat... Es ging ihm immer dazwischen komplett gut, wenn das Asthma verschwunden war. It generally affects the right lung more than the left. Im Generellen ist die rechte Seite mehr betroffen als die linke oder die rechte Lunge ist mehr betroffen als die linke. And the asthma symptoms come on right after the first sleep. Und die Asthmaattacken beginnen direkt nach dem Einschlafen. Of course, this is a big keynote for Lachesis. Natürlich, das ist ein großes Kino und für Lachesis. You'll see, I mentioned Apis and Belladonna are also in this rubric. Ich habe außerdem ähm, Apis und Belladonna ebenso vorhin and genannt. And of course, and Cali Carbonicum also should be thought of very strongly for this. Ja, yeah, well. und auch an Cali Carbonicum sollten wir denken. Das ist auch sehr stark hier. Okay. So, the asthma comes on immediately after lying down. Also das Asthma beginnt direkt, wenn man sich niedergelegt hat. Yeah, and I want you to notice the remedies Grindelia and Sambucus, which are also have this symptom very strongly. Außerdem solltet ihr an Grindelia und Sambucus denken. Die haben auch dieses Symptom sehr stark vertreten. Okay, and these people will sit up very violently and they'll be feeling a foreign, something foreign body in the throat. Und diese Menschen haben das Gefühl, also erstens, sie wollen sich aufsetzen, sie müssen sehr heftig husten und haben außerdem das Gefühl von etwas Fremdem in, in der Kehle oder im Hals. Das Asthma ist mit diesem zusammenziehenden Gefühl in der Brust verbunden. And there's oftentimes a salty tasting sputum. Und außerdem schmeckt der Speichel öfter salzig. Okay. Constant desire to breathe. Und das anhaltende Gefühl, atmen zu wollen. Lots of hay fever and sneezing in this remedy. Sehr viel Heuschnupfen und auch Niesen in diesem Arzneimittel. And lots of sweating. Und sehr viel Schweiß. Okay, especially during sleep. Vor allem während des Schlafes. But the first remedy to think of for profuse perspiration in asthma is Sambucus. Aber das erste Arzneimittel, an das wir denken würden, wenn wir solchen vermehrten oder erhöhten Schweiß haben, wäre Sambucus. Very sensitive to cold drafts. Sehr empfindlich gegenüber kalten Luftzug. And also very sensitive to smoke. Und außerdem sehr empfindlich gegenüber Rauch. It has that irregular periodicity that we saw in the case. Und es hat diese irregulare oder unregelmäßige Periodizität, die wir schon im Fall gehört haben. And they will, uh, they can also have fear of lung disease. Und sie können außerdem Furcht vor Lungenkrankheiten haben. Okay, I, I think you can see from my description why I gave Aurelia Rasmosa. It fit the case very nicely. Are 
Are you still there? Hello? 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 Can you hear me? Hello? Joanna? Can you hear me? Hello? Hello? Remy, can you unmute yourself and tell me if you hear me? Remy, can you hear me? Yes, yes, I can I can hear you. Ah, so Joanna is offline. I don't know what happened. Ah. Uh, we lost her altogether. Um, okay. well, we'll we'll have to wait a few minutes. Let's see if she joins us again soon. Ah, yes, yeah, somebody said I can hear you, but Joanna is gone. She must have lost her internet connection. So let's see if she comes back on. Ah, yeah, my internet connection went down for a moment. Okay. Hello? Okay, you're back. Yeah, hi, hi. Okay, you're back. Good. Okay. Yeah. All right, so let's continue. Um, okay, so the other thing, too, is Lobili and Flata and Aurelia Racemosa are complementary remedies. Das, das Weitere ist das Aurelia Racemosa und... What was the second? Lobelia inflata, Indian, Indian, Indian tobacco. Hold on. Ah, und Lobelia, also indischer Tabak, sind komplementäre yeah. Arzneimittel. Yeah, which is another reason why it would follow after Aurelia racemosa and not so much arsenicum. Und das ist ein weiterer Grund, weswegen es gut auf Aurelia folgen würde und nicht so sehr arsenicum. Yeah. Okay, let's go and uh, do another case. Lass uns einen weiteren Fall machen. Okay. So this is a case of a 28-year-old woman with asthma. Das ist der Fall einer 28-jährigen Frau mit Asthma. She had asthma since there was a child, steroids as a young child. Sie hat Asthma seit sie ein Kind ist, kriegt Steroide, deswegen seit jungen Jahren. Always had very bad allergies. Sehr schwere Allergien. Hay fever. Heuschnupfen mit Antihistamin. Gluten intolerance. Gluten intoleranz. Feels better with more vegetables. Fühlt sich besser, wenn sie mehr Gemüse isst. She uses the inhaler three to four times a day. Sie benutzt ihren Inhalator drei oder vier Mal am Tag. And she's allergic to everything, dogs, cats, etc. Und sie ist fast gegen alles allergisch. Hunde, Again. Katzen und so weiter. Again, please remember to write down what you think is important, because I would love to have a dialogue with you about it. Und uh, denkt dran, schreibt eure Anregungen oder Fragen uh, gerne in das Fragenfenster, denn wir hätten gerne einen Dialog mit euch. She says, I have to use uh, the inhaler every morning. I feel like I'm smothering. Uh? She says, I have to use the inhaler every morning. I feel like I'm smothering. Sie muss den Inhalator jeden Morgen benutzen, Sie hat uns das Gefühl, dass sie, please, give me a moment, ah, dass sie sonst erdrückt wird oder ersticken müsste. So, she might use it once or twice in the evening, but she doesn't use it at night. In other words, she's really worse in the morning. Sie benutzt ihn auch ein oder zwei Mal am Abend, aber nicht in der Nacht. Das bedeutet, es geht ihr wirklich schlechter am Morgen. And the asthma is aggravated by warmth and humidity, but also very cold weather. Und das Asthma wird verschlimmert von Wärme oder auch von Feuchtigkeit, um, aber auch von sehr kaltem Wetter. But in temperate weather, I seem to be better. In temperiertem, also gemäßigtem Klima geht es ihr besser. Sometimes cold drinks will make it better, sometimes warm drinks will make it better. Manchmal sind kalte Getränke gut, andere Mal sind warme Getränke verbessernd. I'm obsessed with coffee. I drink a lot of coffee. I think she drinks 25 cups a day. Und sie ist sehr besessen davon, Kaffee zu trinken. Sie trinkt sehr viel Kaffee, ungefähr 25 Tassen am Tag. Okay. She's been drinking it since she was eight years old. Sie trinkt Kaffee, seit sie acht Jahre alt ist. And she drinks two to three big glasses of water a day. She also drinks chamomile tea. Sie trinkt dann zusätzlich noch zwei bis drei 
Gläser Wasser am Tag, außerdem Kamillentee. She's been having issues with sleeping since the divorce. Sie hat Schlafprobleme, seit sie sich geschieden hat. Yeah. Normally she likes to sleep eight to ten hours, but she can't sleep more than four hours a night. Eigentlich würde sie acht bis zehn Stunden Schlaf brauchen, aber sie kann nicht länger als vier Stunden am Stück schlafen. Uh, don't deal with stuff really fast. Have to do it with, piece, with it in pieces. Uh, wir müssen es ein bisschen schneller machen. Wir werden es in Teilen. Worse in, morning, worse in morning. Schlimmer am Morgen. And there's a lot of congestion and it feels like her lungs are being squeezed. Und da ist sehr viel Zusammenziehungsgefühl in der Brust, als ob ihre Lunge ausgepresst würde. So it's mostly the squeezing, but sometimes she'll get wheezing also. Und es ist meistens dieses auspressende Gefühl, aber manchmal muss sie auch niesen. And since the divorce, she's afraid of doing things like I've done, like riding a horse. Seit der Scheidung hat sie Angst, Dinge zu tun, die sie sonst gemacht hat, wie zum Beispiel zu reiten. People say she's much happier since the divorce. Andere sagen, sie wäre glücklicher seit der Scheidung. She's not interested in dating again. Sie hat kein Interesse daran, andere Partner zu treffen. Not, oder zu not, a, not a very emotional person, doesn't tend to cry a lot, took her time to process the divorce. Sie ist nicht sehr emotional, sie weint auch nicht sehr viel. Es hat sie trotzdem Zeit gekostet, die Scheidung zu verarbeiten. And she says the husband had an affair, I actually felt better because it wasn't about me. Der Ehemann hat eine Affäre und sie sagte, das hat sich ganz gut angefühlt, denn es ging eigentlich nicht um mich. He's responsible for his decision. Er ist verantwortlich für seine Entscheidung. Always had headaches, gets a migraine before my period every month. Sie hat immer Kopfschmerzen und sie kriegt Migräne vor ihrer Periode jeden Monat. And coffee ameliorates the headaches. Und Kaffee verbessert die Kopfschmerzen. And twice a year she gets a headache with spots. Zweimal im Jahr kriegt sie einen Kopfschmerz mit Punkten, also sind sie Flecken. And uh, also when this a storm will bring on the headache. Wenn ein Sturm kommt, dann auch dann bekommt sie Kopfschmerzen. So she gets them right before the storm. Also Kopfschmerzen oder Migräne vor Sturm, vor Gewitter. And sleep in a warm washcloth might help the headache. Und das Schlafen mit is what warm. Yeah, warm, a warm uh, cloth on the back of ah, the mit einem warmen Schal oder mit einem warmen uh, Kleidungsstück am, am Rücken macht das ein bisschen besser. She has nausea with the headaches. Sie ist übel, wenn sie Kopfschmerzen hat. And she's depressed. She doesn't even want to ride horses. Und sie ist depressiv. Sie will nicht mal mehr reiten. Studied a lot with my first depression. Didn't want to be with friends. Pushed them away. Was extremely sad when I went away to college. Didn't like being away. Ich habe sehr viel studiert während der ersten Depression. Ich wollte mich nicht mehr mit Freunden treffen, habe sie weggestoßen. Ich war extrem traurig und ging dann ins College oder ging zur Schule. Ich wollte überhaupt nicht mehr rausgehen. She worked hard to spend time with people. Sie hat hart gearbeitet, um überhaupt Zeit mit Menschen verbringen zu können. She said that her personal belief is that Jesus Christ is her Lord and Savior. Ihr persönlicher Glaube ist, dass Jesus Christus ihr Herr und ihr Retter sein wird. And then she says, have been very depressed, but suicide would be such a selfish thing to do to the people who love you. Sie sagt, sie war sehr depressiv, aber Selbstmord wäre eine sehr selbstsüchtige Tat, vor allem denen gegenüber, die man liebt. Now, as soon as I heard that, I knew which remedy I was going to give her. Sobald ich das gehört habe, wusste ich, welches Arzneimittel ich ihr geben muss. Does anybody know which remedy is indicated? Kennt das jemand? Weiß jemand von dem Arzneimittel, das wir hier brauchen? It fits the whole case really, really well. Es passt auf den ganzen Fall wirklich gut. But that symptom made me realize exactly what remedy. Dieses Symptom hier, das hat mich direkt realisieren lassen, was wir hier brauchen. Okay, well, I'll continue. She's overweight. Also wir machen weiter. Sie ist übergewichtig. She gets sinus infections once a year. Sie bekommt äh, Schnupfen einmal im Jahr. Uh, she had urinary tract infections in the past. Sie hat außerdem Blasen oder Urogenitalinfektionen in der Vergangenheit gehabt. She has an ups upset stomach with nausea. Sie hat einen sehr nervösen Magen mit Übelkeit. And she has arthritis in her neck from falling off a horse. 
Und sie hat Arthritis im Nacken, weil sie mal vom Pferd gefallen ist. And her neck will hurt. Und ihr Nacken oder ihr Hals wurde da verwundet, da verletzt. She says, I'm extremely driven, like to be in control, overextended myself in school and had two panic attacks. Ich bin extrem angespannt, sagt sie. Ich muss immer kontrollieren. Ich hatte schon zwei Panikattacken, schon während der Schule. My mom is a really anxious person too. Meine Mutter war auch eine sehr ängstliche Person. And she starts going to sleep on her stomach, but then she ends up on her sides or back. Einschlafen tut sie auf dem Bauch, aber sie wacht eher dann oder sie landet dann eher auf der Seite. Used to wake up feeling refreshed, now just feel tired. Früher ist sie eigentlich erwacht und fühlt sie sich dabei frisch. Jetzt fühlt sie sich nur noch müde. She sticks her feet out from under the covers. Sie streckt die Füße aus der Decke hervor. She prefers dry weather, definitely doesn't like humid weather. Sie mag lieber trockenes Wetter. Sie braucht definitiv kein feuchtes Wetter. Has had head injury from falling off horses, has had two concussions. Sie hat mehrere Male den Kopf verletzt, als sie vom Pferd gefallen ist. And she's had asthma since she was eight. Uh, she fell off a horse when she was six. Sie hat Asthma seit sie acht ist. Vom Pferd fiel sie, als sie sechs war. She's had four severe falls. Viermal ist sie sehr schwer gefallen. She says, I don't like it when it's raining outside. Sie sagt, sie mag es nicht, wenn es draußen regnet. I'm a little claustrophobic. Sie ist claustrophobisch. She's serious and responsible. Sie ist ernsthaft und verantwortungsbewusst. Very driven, doesn't like to fail, never been an option. Sehr angespannt, sie will nicht versagen, es hat zwar nie eine Option. And wants to be alone when upset. Und wenn sie aufgeregt ist, will sie alleine sein. Takes a lot to make you upset, but then can get a temper tantrum and then feel guilty and apologize. Es braucht relativ viel, um sie wirklich aufzuregen, aber dann kriegt sie einen Wutanfall und danach fühlt sie sich schuldig und entschuldigt sich. She tends to be sloppy, but prefer things to be neat. Sie neigt dazu, ein bisschen unordentlich zu sein, aber sie mag es lieber, wenn die Dinge aufgeräumt sind. And she really likes to plan. Sie mag es zu planen. She likes uh, noodles, pasta, pizza, bread, and she says, I, I like yogurt, I eat it regularly. Und sie liebt Nudeln, Nudeln, Pasta, Pizza, Brot. Und Joghurt, das ist sie sehr regelmäßig. She doesn't like asparagus. Sie mag keinen Spargel. And she wears sunglasses when she goes outside. Sie trägt immer Sonnenbrillen, wenn sie rausgeht. Salty foods are her preference. Salzige Nahrung mag sie lieber. She likes room temperature water. Sie mag raumtemperiertes Wasser. The husband is the only person she's had sexual relations with. Ihr Ehemann ist die einzige Person, mit dem sie jemals Sex hatte. And she says, I'd like to have children. She says, I'm a very structured person, like to do things in order. Und sie hätte gerne Kinder. Sie sagt, ich bin eine sehr strukturierte Person. Ich mag es, wenn die Dinge in Ordnung sind. Okay, so that's the case. I would love to get your comments. Any das thoughts? Das ist also der Remedies. Fall. Ich hätte jetzt... Remedies, what you think is important, anything. Was immer ihr wichtig findet oder Vorschläge für ein Arzneimittel. Ich hätte wirklich gerne hier ein paar Kommentare. Any ideas? What would you do in this case? Irgendwelche Ideen, was würdet ihr in diesem Fall machen? Any remedy thoughts? Irgendwelche Arzneimittelvorschläge. Okay. So somebody suggested the remedy natrium sulfuricum uh, in 6. So I assume 6C. Jemand hat Natrium Sulfuricum LM6 vorgeschlagen. Ja. Yeah. And uh, this is a really clear case of Natrium Sulfuricum. Really, really straightforward. I mean, all the, all the modalities fit Natrium Sulfuricum. The mental and emotional state fits Natrium Sulfuricum. Everything fits Natrium Sulfuricum in this case. Das ist ein sehr klarer Fall von Natrium Sulfuricum. Die mentalen und auch die emotionalen und auch die... Uh, die Beschreibung, alles in diesem Fall passt auf Natrium Sulfuricum. Now, if you give a 6, I, a 6C, I assume that you're going to repeat the remedy. Wenn ihr eine 6, also eine C6 geben würdet, dann müsstet ihr das Arzneimittel aber relativ schnell wiederholen. 
because I can assure you that in such a chronic case, one dose of 6C will never cure. Eine, eine Gabe von C6 würde hier niemals heilen. He suggested so LM6. Ah, LM6. Okay. But let's not ja, call them LM. LM. Let's not call them LM. Ah, wir nennen das nicht LM. Because that's not a correct term. Das ist keine richtige Bezeichnung oder das ist keine korrekte Bezeichnung. Yeah, because in Roman numerals, L stands for 50. Denn in der römischen Zahl steht L für 50. And M stands for 1000. Und M eben für die 1000. But you don't multiply the 50 times 1000. Aber man hat es hier nicht mit den 50.000sten. Uh, in Roman numerals, you subtract the first letter from the second letter. Man nimmt beim römischen Zählen die, die erste vor der zweiten. So it would be, also, uh, that would be the number 950. That doesn't have anything to do with the 50 millesimal potencies. Also man addiert die Zahlen, das wäre also die uh, 59. Yeah, and ah. it's 950 because it's 1000 minus 50 is 950. Ah, it's 950. Also, es wäre die 950 und hätte nichts mit der 50.000 zu tun. Yeah, and you know, the reason this is important is because if you talk to a scientist or a medical doctor and they ask you what does LM stand for and you tell them 50,000, he's going to laugh at you. So, we don't want to, ref we don't want to represent <laughs> ourselves like that, yeah. Wenn wir also mit jemandem wie einem Wissenschaftler diskutieren, wir sagen irgendwie, für was steht denn die LM und wir sagen dann 50.000, dann äh, präsentieren wir uns eher da als Idiot. Ja, yeah. so we should call them Q-Potencies. Wir sollten sie Q-Potenzen nennen. Or 50 millesimal potencies. Oder 50 millesimal Potenzen. Or, or you can call them what Hahnemann called them, which was Medicament au Globule. Oder wie Hahnemann sie genannt hat, how did he call it? Medicament au globule. Medicament au globule. That's what he called them. But anyway, it doesn't matter. You're not going to call them that, so don't worry about it. Can you type that? Yeah, I can type it. Hold on. <laughs> One second. Medicine of globules is what it means. Medicine of globules. Medicament au globule. Medicament au globule. Yeah, I'm going to type it up here for you. Watch. You're going to see it come yeah. up on my screen. It's French. Medikament. Ja, yeah, okay. Medikament au globule. Ja, hmm. yeah, yeah. it's French. Das ist Französisch. Ja, yeah. okay. Um, well, somebody has a comment here. Let's see what they say. Hier yeah, haben wir einen Kommentar. Lass no, mal sehen. Ellen, I'm sorry. Yes, I know that in the European pharmacies, but they're making a mistake also. It's, it's, yeah. it's stupidity. They should all follow the, the protocol that's described in the sixth edition of the Organon. They're making okay. mistakes. Sie machen da Fehler. Also ich weiß, da gibt es einen Unterschied in der Herstellungsart, aber Sie sollten eigentlich der Herstellungsweise des sechsten Organons folgen. Yeah. Um, dann hätten wir die korrekte. Ja, yeah, it's an error. It's an error these pharmacies are making. Sorry. Das ist wirklich ein Fehler, den die Apotheken da. Ja. Yeah. Okay. Anyway, I think it's a, it's a really a clear case of natural sulfuricum. And I think the suggestion of giving a 50 millesimal potency Uh, is, is very reasonable. Ja, also es ist auf jeden Fall, um zurückzukommen, ein sehr klarer Fall von Natrium Sulfuricum und hier die LM oder Q6. Ja, yeah. so you know, Hahnemann in the sixth edition of the Organon says that the 50 millesimal is the best potency to use. Und Hahnemann sagt auch tatsächlich im Organon, dass hier die 50 millesimal Potenz die beste ist, die wir benutzen können. But if you look at the Paris case books uh, between 1833 and 1843, Aber wenn man die you will find that Hahnemann continued to use the C potencies, even though he advocated that the 50 millesimal potencies were the best. Dann findet man, dass man, dass Hahnemann weiterhin die C verschrieben hat, obwohl er geschrieben hat in seinen Büchern, dass die Millisimal, die Millisimal besser wäre. Uh, so, I think as long as you adhere to Aphorism 247 and succus, put the remedy in solution and succus between each dose, 
I think you could use either a C or a 50 millesimal potency here, but the key is you want to repeat the remedy. Um, und wenn man jetzt Artikel 147 im Organ anschaut, dann könnte man hin und her überlegen, ob man ein C oder eine Millisimal 50 Millisimalpotenzen nimmt. Um, aber wichtig ist in jedem Fall, dass es hier wiederholt wird, dass das Arzneimittel wiederholend gegeben wird. So, let's go ahead and look at what happens with this particular case. Lass uns weitermachen und schauen, was mit, dieser, mit diesem Fall passiert ist. Okay. So I gave, and again, it would be totally reasonable to give a 50 millesimal potency. No problem. You can ich do fände it. es wirklich total vernünftig hier eine 50 Q zu geben, äh, eine Q Potenz zu geben. But I gave uh, Natrium Sulfuricum 60. Aber ich gab ihr Natrium Sulfuricum C6. Uh, three times a day. Dreimal am Tag. In solution. In Lösung. Succussing seven times between each dose. Und siebenmal geschüttelt zwischen jeder Gabe. In the fifth and sixth editions of the Organon, in Aphorism 247, Hahnemann emphasizes that you must change the potency between each dose. Im Organon in Artikel 147 wird darauf hingewiesen, dass die Potenz zwischen jeder Gabe geändert werden muss. He says if you don't do that, symptoms which are dissimilar to the disease could be added to the life force of the patient, making them worse than before. Ansonsten könnten Symptome auftauchen, die ähnlich der Krankheit sind und die zusätzlich zu den eigentlichen Symptomen hinzukommen. Okay. So, let's see what happens. Lass uns sehen, was passiert. Oh, here's, a, here's, a, here's just a quick repertorization that I did in McRepertory. Und hier ist eine kurze Repertorisation, die ich gemacht habe. I, you could choose many different symptoms, but I chose on the mental plate that she was so responsible. It was a big thing. Responsibility was a very big issue. Man könnte sehr viele Symptome hier nehmen, aber ich habe jetzt mal hier die Verantwortungsbewusstheit, denn es war eine sehr stark ausgeprägte Verantwortlichkeit, diese Füße. And then I chose this interesting rubric, loathing of life must, restra must re restrain herself from doing injury. Und diese Überdruss am Leben und sich selbst zurückhalten müssen, sich nichts anzutun. And this is a well-known symptom of natrium sulfuricum, where they want to commit suicide, but they don't do it because the, of the effect it might have on their friends and family. Und das ist eben ein sehr bekanntes äh, Symptom von natrium sulfuricum, dass sie dazu tendieren, äh, Selbstmord zu begehen, sich aber zurückhalten auf Gründen wegen ihren Nahestehenden oder wegen ihren Angehörigen. Which is exactly what she said. Was genau das ist, was sie gesagt hat. I also chose the symptom of the head injuries because there was a lot of head injuries. Were, I think there were four. She had two concussions. And also the first one was at six and the asthma started at eight. So I thought that was very interesting. Außerdem nahm ich eben diese Kopfverletzung, denn davon hatte sie einige und eine oder die Erschütterung, die Gehirnerschütterung, davon hatte sie zwei. Und eben die erste mit sechs und das Asthma begann im Alter von acht. And there were also two very strong modalities in the case, which was that she was worse in the morning and also very much aggravated by wet and damp weather. Dann waren da zwei Modalitäten, die recht ausgeprägt waren in dem Fall. Einmal diese Verschlimmerung am Morgen und dann die Verschlechterung bei feuchtem Wetter. And you can see with these five symptoms that natrium sulfuricum clearly comes up in the case. Mit diesen fünf Symptomen kommt natrium sulfuricum ganz klar nach vorne. Okay, so let's see what happens. Uh, Let's see what the, first, is. the first follow-up is two months after starting the remedy. Das erste follow-up is zwei Monate nachdem das Arzneimittel gegeben wurde. She says asthma is a little bit better, not feeling as smothered as before. The uh, sinus sagt, is yeah, I'm sorry, go ahead. <laughs> das asthma is a bisschen besser, sie fühlt sich nicht mehr ganz so erstickt wie früher. The skin is cleared up. Die Haut ist besser geworden. And she says super light sensitive, which was a symptom she had before, especially now around 4 p.m. in the afternoon. Und eine sehr starke Erleichterung, vor allem um 4 Uhr nachmittags. So what do you think about this? What do we do here? Was denken wir denn darüber? Was machen wir denn da? Because according to Herring's law of cure, shouldn't the asthma clear up first and the skin get worse? I mean, it shouldn't be that the skin clears up, right? Isn't that, according to Herring's law, law of cure, isn't, isn't that like the external organ? Shouldn't that, that be the last thing that gets better? 
Ja, sollte uns das nicht ein bisschen äh, aufwecken, denn Heringsgesetze sagen ja erstmal, sollte das Asthma besser werden, bevor die Haut sich ändert. Also wenn es so rumläuft, dann sollten wir da vielleicht aufmerksam werden. Are, are we going in the wrong direction? Gehen wir dann die falsche Richtung vielleicht? What do you think? Was denkt ihr? I assume everybody's heard of Herring's Law of Cure, right? Ich denke, jeder hat schon Herings Gesetze gehört. Joanna, you've heard of it, right? Ich habe davon gehört, ja. Yeah, I heard of it. Okay. So I decided to, in this particular case, to continue. Ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen. Okay. Uh, in the fifth and sixth edition posology methods, one of the advantages is that you can continue to prescribe the remedy even while the patient is improving. Uh, again. In, in the fifth and sixth edition organ on posology methods, you can continue to prescribe the remedy even while the patient is improving, whereas in the fourth edition, once the remedy, the, the action of the remedy starts, you don't, you wait until it's completely stopped working. In der fünften und sechsten Ausgabe des Organons sagt Hannemann, dass man äh, mit dem Arzneimittel weitermachen kann, auch wenn es keine wirkliche Verbesserung erstmal gibt und dass man das auch wiederholt. Im Gegensatz zur vierten Ausgabe, wo er darauf hinweist, dass man wartet, bis das Arzneimittel völlig ausgewirkt hat. So, the asthma is better here, which is good. Und das Asthma ist ja ein bisschen besser, was schon mal gut ist. And I don't care that the skin is cleared up. Und mich kümmert es jetzt nicht, dass die Haut auch besser ist. It's all good. Es ist im Gesamten besser. Because, first of all, Herring's Law is not a law. Denn zuerst mal, Herring's Gesetz ist kein Gesetz. It's a principle that we sometimes see in practice. Das ist ein Prinzip, das wir manchmal in der Praxis sehen. But not always. Aber nicht immer. And it's not even originally starting with Herring. Und es ist, es ist kein Grund, nur mit Herring zu verfahren. Really, Herring's Law of Cure comes from Kent. Das eigentliche, also das, woher Herring dieses Gesetz abgeleitet hat, das kommt ja aus Kent, von Kent. Okay. Uh, you can read about this in the second lecture postgraduate school where Kent is lecturing. Ihr könnt es in, der, in einem, im zweiten Vortrag in einer weiterführenden Schule. And in this lecture he describes that the, the, it must go from center to circumference and from down up and from less important organs to, to more to from uh, more important organs to less important organs and from uh, uh, in reverse order of appearance. Eben dort beschreibt er, dass die Heilung von innen vom Zentrum in die Peripherie wandern sollte, dass um, es von oben nach unten gehen sollte. So it's really Ken, von, so it's really Kent's das ist, law. Das ist eigentlich Kent's Gesetz, also vom wichtigen Organ zum unwichtigen von den Händen zu den Füßen. And again, it's not a law. Aber wieder mal, es ist kein Gesetz. I'll give you one clear example. Ich gebe euch ein ganz klares Beispiel dafür. I had a patient a number of years ago. Ich hatte einen Patienten vor einigen Jahren. Who came to me for stomach complaints. Die kam mit Magenbeschwerden. And I took her case. Ich nahm ihren and, Fall auf. And it was clear to me that she needed the remedy Natrum Muriaticum. Und es war ganz klar, dass sie Natrium Muriaticum brauchte. And I gave her a dose of Natrium Muriaticum. Sie bekam eine Dosis. And the stomach pain went away. Und die Magenschmerzen verschwanden. But she became very depressed. Aber sie wurde sehr depressiv. And the depression lasted for a few weeks. Und diese Depression hielt einige Wochen an. And then it went away. Und dann ist sie verschwunden. Now, if you think, you would say, well, the stomach pain is not as deep as the depression so man, is it go, is it going in the wrong direction or what's going on wenn man sich jetzt fragt irgendwie die magenschmerzen sind doch wesentlich weniger tief als die depression geht das jetzt in die falsche richtung was passiert denn hier but in her case she had gone through a terrible divorce aber in ihrem fall hatte sie gerade eine scheidung hinter sich had gotten very depressed wurde deswegen sehr depressiv oder traurig and then when the depression went away she developed the stomach problems und als die depression verschwunden war hatte sie die magenschmerzen entwickelt so even though it wasn't going from 
more important to less important, it was going in reverse order of appearance. Und selbst wenn es nicht von wichtig zu unwichtiger gewandelt ist, so ist es doch äh, in der Geschichte, äh, in der Abfolge, in dem Ablauf zurückgewandelt. The reverse order of appearance is the most important of the four laws or principles associated that Kent describes. Das Zurücklaufen auf der Zeitlinie in der Art, wie die Symptome entstanden sind, das ist das Wichtigste. And certainly we don't even see that in acutes. Und das sehen wir eben nicht in akuten Fällen. If we have a patient who had a fever, wenn wir eine Patientin mit Fieber haben, and the first stage was a chill to a fever and then went to perspiration. Und wenn erst Kälte oder Frösteln war, dann das Fieber und dann Schweiß kommt. When you give the remedy, wenn man ein Arzneimittel gibt hier, the perspiration doesn't go away and then the fever comes back and then the chill comes back. That's not what you see. The symptoms just go away. Dann wird nicht der Schweiß verschwinden und dann kommt das Fieber wieder auf und dann kommt Frösteln. Nein, es geht im Ganzen. They don't re-experience the exact progression of symptoms that develop that that led to the development of that acute. Sie laufen nicht den Weg zurück, der in der Entwicklung der Symptome beschritten wurde. So again, it's not a law. Es ist kein Gesetz. It's great when you see it, but it's not a law. Es ist schön, wenn man es sieht, aber es ist eben keine Gesetzmäßigkeit. And perfect cases of above downward, within outward, more important to less important and in reverse order of appearance are very rare. Und perfekte Fälle sind sehr selten, wo alles von oben nach unten, von innen nach außen, vom wichtigeren zum weniger wichtigeren und in der Rück in der Reihenfolge rückwärts läuft. Das ist selten. Great. Um, and you can see actually in, in, in the organon, I'm not going to read it now, but in, if you just want to refer to this later in aphorism 225, you Und can see. Eben in aphorismus 225. Yeah, you can see Hahnemann describes situations where the, the pathology starts on the emotional plane and goes to the physical plane, which is the opposite of what you would think. Oder wir sehen da eben Pathologien, die auf der emotionalen Ebene beginnen und sich dann ins Physische ausweiten, was genau in andere Richtung wäre. Okay, so let's see what happens with the case. The second follow-up is five months after starting the remedy. Das zweite Follow-up ist fünf Monate nach dem Arzneimittel. The asthma is still there, but it is better than before. Das asthma ist immer noch da, aber besser als vorher. Better than what it was last year at this time. Besser als letztes Jahr zu dieser Zeit. And to me, that's important. Für mich ist das das Wichtigste. Because sometimes people feel worse in one season or another. And this is the same season and it's, she's better this season than she was the previous season, the previous year. Denn die meisten Menschen fühlen sich in unterschiedlichen Jahreszeiten oder zu unterschiedlichen Zeiten verschieden. Und bei ihr war es so, dass zur selben Zeit ging es ihr im letzten Jahr schlechter. Das ist die gleiche Zeitspanne. Uh, she's having weird dreams. Sie hat merkwürdige Träume. And she's been waking up crying about a patient or their owners. Sie wacht auf äh, weinend über äh, einen Patient oder über I'm, I'm sorry, die, oder, also sie ist wahrscheinlich Tierärztin, also über eine Patientin oder deren Besitzer, also dessen Besitzer. She's she's a veterinarian. Ja, sie ist eine Tierärztin. Yeah, okay. So I decided to continue. Ich habe mich entschieden weiterzumachen. Because it's a chronic case, I don't expect her to be cured overnight. Das ist ein chronischer Fall, also erwarte ich nicht, dass es über Nacht verschwindet. And she's continuing to improve. Und es geht ihr nach noch ja immer besser. The third follow-up is six months after starting the remedy. Das dritte follow-up ist sechs Monate nach dem Arzneimittel. The asthma is still much better than before, but now has developed a discharge from the vagina, which is very pungent. Das Asthma ist immer noch dabei, besser zu werden, aber jetzt hat sie Ausfluss entwickelt ähm, aus der Vagina. Äh, der ist sehr, one moment, äh, sehr scharfend, stechend, beißend. And she says, this is a real problem as I have become sexually active again. So now, before, remember, she didn't want to have sex. Now she's got a boyfriend, she's having sex, but she's got this discharge from her vagina, which smells very strong. 
Und sie sagt, das ist ein ziemliches Problem, denn sie hat wieder begonnen, sexuell aktiv zu sein. Sie hatte ja früher kein Interesse mehr daran gehabt, aber jetzt hat sie wieder einen Partner und mit dem Partner hätte sie gerne. Und da ist ein Ausfluss, der relativ scharf riecht, etwas Störendes. And she wants me to give her a remedy for the vaginal discharge. Und sie will deswegen ein Arzneimittel gegen diesen Ausfluss. But I cannot do that. Ja, das kann ich ja nicht machen. Because that discharge is a sign that the body is eliminating the toxins that uh, she needs to get out of the body for her to be healthy. Denn dieser Ausfluss ist ja ein Zeichen dafür, dass ähm, Toxine den Körper verlassen, die den Körper verlassen sollen. Und Ausfluss ist eben eine Art des, der Möglichkeit dafür. So, I tell her, I'm sorry, uh, I can't do that. I have to just continue, you have to just continue with the remedy. Also sage ich ihr Entschuldigung, das können wir leider nicht machen. Wir müssen mit diesem, auf diesem Wege weitermachen. The four month follow up, this is now eight months after starting the remedy. Das ist das vierte Follow up, acht Monate, nachdem wir mit dem Arzneimittel begonnen haben. And she says, some symptoms have cha majorly changed. Und sie sagt, manche Symptome haben sich wirklich im großen Maße verändert. She says, asthma is much better, significant change. Das Asthma ist viel besser, eine signifikante Veränderung. She has almost totally stopped the coffee. She was drinking 20 cups of coffee and she's com almost completely stopped. Sie hat mit dem Kaffee trinken fast aufgehört. Vorher hat sie 20, 25 Tassen Kaffee am Tag getrunken und jetzt hat sie damit beinahe aufgehört. She says, I can't stand the jittery feeling from it. Sie sagt, ich kann dieses nervöse Gefühl, dieses Zittern gar nicht mehr ertragen. And I'm almost completely off dairy. Ich bin komplett weg von Milch. She says, if I drink some, I can get a lot of congestion. Wenn ich welche trinke oder Milchprodukte esse, bekomme ich sehr viel uh, Anreicherung. Also. So it's very interesting that just from the remedy, she's changing that The, the coffee that she used to need before is now aggravating her. That's how much her life force has changed. Das ist sehr interessant, dass uh, dieses Arzneimittel etwas verändert, was vorher für sie so ein enormer Bestandteil ihres Lebens war. She says, back before I was almost constantly restless. Sie sagt, vorher war ich eigentlich die meiste Zeit ruhelos, konstant ruhelos. I couldn't sit. Ich konnte nicht sitzen. I couldn't read. Ich konnte nicht lesen. Couldn't watch TV. Ich konnte nicht Fernsehen schauen. Now, now all I want to do is lay around. Jetzt will ich eigentlich nur rumliegen. I used to sleep six hours a night. Ich schlief normalerweise sechs Stunden in der Nacht. Now I can sleep 10 to 12. Jetzt kann ich zehn bis zwölf Stunden schlafen. I'm not exaggerating. I can Und literally ich... sleep that long. Und ich übertreibe da nicht. Ich kann wirklich so lange schlafen. My motivation to clean is gone. Meine Motivation aufzuräumen, sauber zu machen, ist verschwunden. I can get, barely get myself to do laundry. Ich kann mich gerade noch so überwinden, meine Wäsche zu machen. Before I was manic about those things because I couldn't bear to sit still. Vorher war ich fast manisch, all diese Dinge zu erledigen, konnte überhaupt nicht ruhig sitzen. Now you might think that this is not a good sign. Man könnte denken, dass das jetzt kein gutes Zeichen ist. But from my perspective, her body is telling her that she needs the sleep and the rest to heal. Aber aus meiner Sicht ist es so, dass ihr Körper ihr sagt, sie braucht diesen Schlaf und die Ruhe und die Erholung. Um she says the amount of sleep I'm do the amount of sleep I'm doing concerns me. Sie sagt, die Menge an Schlaf, die ich da habe, das besorgt mich fast. She says, I have to force myself to get out of bed and do something. Ich muss mich ja schon zwingen, aus dem Bett zu steigen, was zu machen. She says, ultimately, I need to have a happy medium between un being unable to do things and doing many things. Ich bräuchte eher so eine glückliche Mitte zwischen dieser Unfähigkeit, Dinge zu tun oder zu viele Dinge zu machen. I still wake up wide awake from 3 to 4 a.m. Ich wache immer noch zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf. And she says, I cry a lot. Und sie sagt, ich weine sehr viel. That's new. I never used to cry. Das ist neu. Ich habe nie geweint. Now it's pretty routine a few nights a week. Und jetzt wird das fast zur Routine, einige Nächte in der Woche. A song comes on the radio and will cry, cry driving home. 
Und ein Radiosong zum Beispiel wird mich weinen lassen, dann fahre ich weinend nach Hause. Feel better or relieved after crying. Ich fühle mich besser oder erleichtert, nachdem ich geweint habe. So, even to me, this is also very positive. Für mich hört sich das sehr positiv an. Because before she was shut down, she couldn't feel her emotions. Vorher war sie so verschlossen. Sie konnte ihre Emotionen nicht fühlen. She was very controlled. Sie war sehr kontrolliert. Now she hears music and she cries. Jetzt hört sie Musik und weint. And she feels better afterwards. She lets the emotions out and she feels better afterwards. Jetzt fühlt sie sich besser. Sie kann ihre Emotionen laufen lassen, kann sie rauslassen und ist danach erleichtert. So her emotions are moving. Ihre Emotionen bewegen sich. It's normal to have human emotions. Es ist normal, menschliche Emotionen zu empfinden. It's normal to be upset. Es ist and, normal, aufgeregt and, zu sein. And grieving when a loved one dies. It's normal. Oder genauso zu trauern, wenn eine geliebte Person stirbt. Das ist normal. The problem is when you're stuck in the emotion. Das Problem ist, wenn man stagniert in and den Emotionen. And you can't move beyond it. Und man nicht mehr weitergehen kann. This is a very positive sign. Das ist ein sehr positives Zeichen hier. Then she says, sometimes death seems so appealing. Und sie sagt, manchmal scheint der Tod so verführend. But now she says, I treasure life and would never do something terrible. Sie sagt, aber jetzt wertschätze ich das Leben und würde niemals mehr so etwas Fürchterliches machen. I just feel that it's probably a significant symptom. I feel no alarm about it, but I read in the remedy books where that would be relevant. I am not at all suicidal or anything. Um, sie sagt, es ist wahrscheinlich ein sehr signifikantes Symptom. Ich habe nämlich, ich bin nicht mehr gestresst deswegen. Ich habe nachgelesen in Arzneimittelbüchern und ich weiß, dass es ein relevanter Punkt ist. Um, ich bin jetzt überhaupt nicht mehr suizidal. And this, of course, is the uh, interesting not-self symptom, which she's now becoming much more aware of in herself. Das ist dieses interessante Natrium sulfuricum Symptom, dessen sie sich jetzt mehr und mehr bewusst wird. She says, "I feel severe self-loathing pretty frequently." Sie sagt, ich ähm, fühle mich oft sehr minderwertig. Und das Why did I get married? Why did I get married? Warum habe ich mich verheiratet? Why did I become a veterinarian? Warum wurde ich Tierärztin? Why did I make all these mistakes? Warum habe ich all diese Fehler gemacht? Body image issues. Körperbild Problematiken. Not attractive enough. Nicht attraktiv genug. Not smart enough or maybe I'm too smart. Nicht nicht schlau genug oder vielleicht bin ich auch zu klug. Internal self-confidence issues. Innere Probleme mit dem Selbstwert. Okay. So, any thoughts about this? This last, this, this what she says here. Any, any, think, any thinking about this? Gibt es dazu Gedanken über das Letzte I mean, hier? She is asking herself questions. She's got a certain level of self-reflection that she didn't seem to have before. Sie hat eine Art von Selbstreflexion. Die schien sie vorher nicht so ausgeprägt zu haben. But a lot of this is, seems very different from what she's described before, all the thing about attractive and body images and not being smart enough and self-confidence. That wasn't anything that she really described in great detail like this. Das ist etwas, was wir vorher aber nicht gehört haben. Das hatten wir vorher niemals, dieses Körperbild, das nicht attraktiv genug sein, sich nicht klug genug fühlen. Das ist neu. Yeah. So this does not to me, uh, seem like a state of natrium. What she's describing, this does not fit natrium sulfuricum. Das hier beschreibt nicht oder das passt nicht mehr zu natrium sulfuricum. Uh, in my mind, she's moving to a different remedy. In, ich empfinde, dass sie zu einem neuen Zustand, einem neuen Arzneimittel sich verändert. What remedy or remedies might you think of? For somebody who has body image issues, who thinks that they're ugly, that they're not smart enough, that they have a lack of confidence, what remedy or remedies might you think of? An welche Arzneimittel würden wir denn denken bei Körperbildproblematiken? Nicht klug genug sein, nicht attraktiv genug sein. Was, was kommt uns dann in den Sinn? So 
So I have uh, not yet prescribed another remedy for this patient. Ich habe bisher noch kein weiteres Arzneimittel verschrieben bei diesem Patienten. I'm not 100% sure what she needs yet. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was sie, also was sie weiter brauchen könnte. But based on this description, I suspect that she needs the remedy called lacfolinum. Ja, aber basierend auf dem, was sie hier jetzt sagt, denke ich an lacfolinum. Ja. Uh, this really fits the, our understanding of that remedy. Denn das passt, unserem, passt zu unserem Verständnis von diesem Arzneimittel. You can read more about the remedy. There's two provings of it. One was done by Samuel Swan. Man kann über diese Arzneimittel über Lacfolinum nachlesen. Zwei Prüfungen and, haben wir von Samuel Swan. And the other one was done by Divya Shabra. Und die andere von Divya Shabra. And uh, Dr. Farouk Master, in his book on the milk remedies, has a very uh, nice description based on his own clinical experience. Farouk Master beschreibt übrigens uh, sehr viel oder sehr gute Symptome zu, aus seinen klinischen Beobachtungen heraus zu diesem Mittel. Now, somebody said, uh, this is a remedy that's still in the third row. Okay, I agree. It could still be in the third yes. row of the periodic table. It's true. Jemand schreibt hier, ähm, es könnte aber auch ein Netzneimittel aus der dritten Reihe sein. Ja, auch das könnte natürlich sein, ja. But I'm not wedded to having to still give her a mineral remedy. If her state is different and it fits a different remedy, and I think it fits lacfolinum better than it fits any other remedy, I don't care if it's lacfolinum is a mineral remedy or an animal remedy or plant remedy, I'm going to give her the remedy that fits the symptom picture of the case the best. That's the remedy I'm going to give. Mhm. Ähm, ich kümmere mich nicht so sehr darum, ob ein Arzneimittel ein Mineral oder ein Tier oder sonst was ist. Ich äh, schaue den Zusammenschluss der Symptome an und versuche, das Arzneimittel zu finden, das dem am besten entspricht. Okay, so, uh, continuing, she says, I've lost about 40 pounds since we first met. 40 pounds! Sie sagt äh, beim nächsten Follow-up, sie hat um... 20 Kilo abgenommen, seit sie, sich, also seit sie das erste Mal kam. Like 20 Kilos, right? Das sind 20 Kilo, ja. Yeah. Yes. So, I'm, I'm training for a half marathon and do yoga three days a week. Ich trainiere für einen Halbmarathon und mache dreimal die Woche Yoga. I continue with my horses, but again, I'm so tired, it is hard to muster the strength to fight with a stallion over a behavior or whatever. Ich bin aber weiterhin so müde und ich muss mich wirklich anstrengen, um die Kraft zu finden, um zum Beispiel äh, über, mit dem Stallburschen über irgendeine Art von Verhalten zu streiten oder ähnliches. I still ride probably close to 10 hours a week. Trotzdem reite ich ungefähr 10 Stunden in der Woche. Okay. And then this was, she sent me a She said, sorry for the long email. I wanted to tell you everything while it was on my mind. Dann sagt sie noch Entschuldigung für die lange E-Mail, die ich geschrieben habe. Ich wollte einfach alles erzählen, was ich im Geist hatte, was ich im Gemüt hatte. Frequently you call, I struggle with fully answering your questions because my brain and mouth don't actually connect. In letzter Zeit ähm, habe ich wirklich Schwierigkeiten, die Fragen richtig zu beantworten. Es ist so, als ob mein Mund und mein Hirn nicht wirklich zusammenarbeiten. And by the way, that's the symptom also very characteristic of lacfolinum also. Und und das wäre ein sehr charakteristisches Symptom von Lacfellinum. She says, my, my sex drive is higher now. Her life energy is better. My sex drive is higher now. Und gleichzeitig erwähnt sie, dass dabei ihre Libido höher ist, dass ihre sexuellen Wünsche mehr geworden sind. Das bedeutet auch, dass ihre Energie mehr geworden ist. Now drinking cold drinks, which I didn't do before. Sometimes heat makes me feel smothered. Jetzt trinkt sie kalte Getränke, das hat sie früher nicht so gemacht und in Hitze fühlt sie sich bedrückt. Still have a more pungent odor, it is aggravated by dare, she's still detoxifying. Und sie hat immer noch diesen scharfen, beißenden Ausfluss oder Geruch, uh, sie ist immer noch dabei zu entgiften. Still can't stand light, always wear sunglasses. Licht hält sie immer noch schwer aus, muss immer noch Sonnenbrille tragen. So that's where I am with the case now. Um, she's doing much, much better. I mean, dramatically. She's not completely cured. I suspect a new remedy is coming up, and eventually I will switch to that new remedy. Das ist es jetzt, wo ich mit dem Fall bin. Ich sehe hier, dass sie ein anderes Arzneimittel Einzug hält, aber um, es geht ihr im Gesamten schon viel, viel besser. Der Fall hat sich sehr bewegt. Okay. So continue. Looks like a new remedy. Eben, weitermachen, aber es sieht nach einem anderen Arzneimittel aus. 
All right. Any questions about that case or the previous case just, or anything else that I discussed or anything that you would like to talk about? <laughs> <laughs> Gibt es Fragen zu diesem Fall oder auch zum letzten oder auch Anmerkungen oder Fragen ganz allgemein? Any questions I could answer for you about anything? Irgendwelche Fragen, die ich beantworten könnte. Somebody suggests before changing the remedy, change the potency. Jemand hat angemerkt, bevor man das Arzneimittel verändert, sollte man vielleicht die Potenz erstmal wechseln. If the symptom picture changes, I will switch remedies. Bei mir ist es so, wenn das Arzneimittelbild sich verändert oder das Symptombild sich verändert, dann werde ich auch das Arzneimittel wechseln. When I was first instructed in homeopathy, I was taught that even if the symptom picture changed, you still give a higher potency of the remedy. Und zu Beginn meiner Ausbildung habe ich auch gelernt, dass selbst wenn das Symptombild sich verändert, man trotzdem noch mal die höhere Potenz gibt. I have found in my own experience that this delays the curative process. Ich habe eher herausgefunden, dass das die Heilung verzögert. If the mental state changes, the general physicals change, the modalities change and the life force points to a different remedy, I follow similia similibus. Wenn die Lebenskraft in eine andere Richtung weist, sich Symptome auf mentaler, emotionaler, körperlicher, allgemeiner Ebene verändern und alles auf etwas anderes hinweist, dann werde ich das Arzneimittel ändern. Remember, the potency is already increasing because she's succussing every time between each dose. So it is increasing already. Denk dran, das Arzneimittel wird ja bereits potenziert, weil sie jedes Mal verschüttelt, bevor sie einnimmt. And I agree, you could make an argument to go up in potency. It's, it's something you could do. Und ja, ich stimme dem zu. Man kann dieses Argument führen, dass man erstmal die höhere Potenz gibt. But why find when the picture changes, a different remedy is indicated? Aber warum, wenn das, Arzne also wenn das Bild sich so verändert? Warum sich gegen eine Veränderung des Arzneimittels legen? Yeah, somebody says that they have um, better experience with Qs than Cs. Uh, I, I don't know that I have that experience myself. It's interesting because many, you know, pathology is such an interesting subject and everybody seems to have different experiences with it. It's an interesting topic. Uh, jemand schreibt hier, dass er bessere Resultate mit Q als mit C hat insgesamt. Und um, die Antwort ist, naja, das ist eher ein anderes Thema. Diese, ich, ich habe gute Resultate mit beidem und das zu behandeln geht ein bisschen weiter. My um, belief is that we're, we, our understanding of pathology, potency and dose, is in its infancy. We really don't fully understand the best way to apply potency and dose yet. We're still learning. Um, ich habe das Gefühl, dass wir immer noch lernen in der Anwendung von Potenzen, wann welche Potenz wirklich angesagt ist und welche Potenz bei was gut funktioniert. Ja. Okay. So, uh, any other questions? Gibt es noch andere Fragen? Somebody is saying a uh, long-term treatment specialty with a lot of drugs, especially with a lot of drugs. Uh, oh, you mean with Aha. the Q-Potencies? Yeah, Jemand sagt um, hier eben, ja, gute Erfahrungen bei den Q-Potenzen, vor allem bei Langzeitbehandlung, yeah. vor allem dann, wenn viele andere Medikamente im Spiel sind. Yeah, I, I honestly have not, as long as I put the remedies in seclusion and succuss between the doses and adhere to aphorism 247, I find, honestly, I find the best, the same results with the C's as I do with the Q-Potences. Also, mir geht es so, solange ich diese, solange ich die C-Potenz auflöse und sie zwischen den Gaben verschüttele und so die Potenz verändere, da fahre ich damit sehr gut, also nicht schlechter als mit den Q-Potenzen. But I always welcome everybody else's experience. Aber es ist sehr schön, auch andere Erfahrungen hier zu hören. Uh, any other comments, questions? Haben wir noch andere Anmerkungen? Gibt es noch mehr Fragen? Um, Kim, um, ja. I... ja? Remy, I lo hold on. Remy, can I hear you? Can you hear me? Hello? Hello? Can you yeah, hear hi. me? I can hear you now, yes. Yeah. 
I, I would say something. When I go to, case, to seminars and I see cases, there is a case, description, and there is the remedy, and there the patient is well and everything fine, and the next case. Uh, thank you for this, uh, for this really, uh, really long um, description of this and for the patient that you have to, do to, this, uh, to this patient. In my uh, practice, uh, this is something that <laughs> is not so on, 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 uh, on days because uh, when, I, when I look uh, at this, I would uh, give her, I think, uh, much farther another remedy uh, and do not uh, give her this remedy so such a long time uh, and have this uh, perfect result. So uh, it is very nice to see a case like this uh, that that is not uh, a case, then a remedy, and then is everything fine. Fine. Uh, thank you for this. I think this is a very very important to see a case like this, to see that homeopathy is not so uh, that you go home and then you can see oh I'm a bad homeopath. It is not so uh, easy. Maybe sometimes it is, but this uh, shows us that that uh, we have to to look. On every uh, things we we heard from Hahnemann, from Herring, from from Kent, uh, this is very very nice to see this. Thank you. You're very mm -hmm. welcome. You know, uh, Remy, you this in Deutsch, vielleicht auch noch sagen? Yeah, 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 yeah. Please go ahead. Yeah. Ach so, okay. ja, ich, ich, ja, klar. Auf Seminaren gehe ich ja auch Fälle und und gehe dann sehe dann Fälle, wo wo eben ein Mittel gegeben wird und dann ist sozusagen der Fall gelöst und alles ist gut mit dem mit dem Fall. Und das war jetzt hier so schön zu sehen, dass, dass, diese, dass diese Geduld, dieses, dieses Mittel immer wieder zu geben und dann dabei zu bleiben, einfach so ein schöne, schöne, schönes Ergebnis gebracht hat. Jetzt, wo man zum Beispiel sieht, wenn sie jetzt da diesen Ausfluss kriegt, dass man dann nicht gleich irgendwie wechselt und versucht, diesen Ausfluss zu behandeln, in Anführungszeichen, sondern da einfach weitermacht und, und einfach standhaft bleibt. Das ist das, was mir manchmal fehlt, so auf Seminaren, wo wir, wo wir dann die Fälle sehen. Äh, ein Fall, ja, super Mittel und äh, Patientgehalt quasi. Oder, oder ein, ein super Ergebnis. Das fand ich sehr schön hier. Mm -hmm. Yeah, I have cases where one remedy acts beautifully, but honestly, in chronic chronic diseases, I have usually it takes a while, and I have to usually give a number of remedies over a period of time. Ich habe tatsächlich Fälle, wo ein Arzneimittel sehr lange Zeit wirkt, aber in chronischen Fällen kommt es häufig vor, dass öfter ge gewechselt wird und dass die Heilung oder der Heilungsverlauf doch einige Zeit in Anspruch nimmt. Okay, well, listen, um, I would love to do more of these with you in the future. Um, I'd love to have a bigger audience, too, and I would love to maybe even go into the McRepertory program a little bit more and show you different things that we can do to help solve difficult cases. Ich würde sowas, wie wir heute gemacht haben, gerne wiederholen und dabei auch gerne noch mehr vom Programm zeigen, wenn das hilfreich wäre, um so einen Fall zu lösen. Und ich hätte natürlich auch gerne mehr Teilnahme noch, I want to thank everybody for your participation. Joanna, thank you so much uh, for the translation. And Remy, thank you for being here. And I want to wish everybody a very good evening. Yeah, und erstmal wünsche ich oder möchte ich Danke sagen für eure Teilnahme und euch einen wunderschönen Abend wünschen. Auch danke, Remy, dass du auch da warst. Have a good night, everyone. Vielen Dank. Zusammen. Yeah, Bye. good night. Bye -bye. Goodbye.